അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു നാസ് കിച്ചൺ കുറച്ചായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്നിട്ട് കാരണം ഇത്തിരി ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യമായിട്ട് തിരക്കിലായിപ്പോയി ഏതായാലും എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ബിരിയാണീൻ്റെ ഈസി റെസിപ്പി കൊടുക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു നാ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ഒരു കിലോ നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നാല് സവാള നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ അധികം അരച്ചിട്ടല്ല ഒരു പാകത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതുപോലെ ചെയ്തത് പതിമൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുത്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുത്തത് പൊതീന ഒരു പിടി ഒരു ചെറിയ കപ്പ് മല്ലി അല മുറുക്കിയത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ലെമൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യ അനുസരണമുള്ള ഓയില് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സവാള സവാള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ അതിന് മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിൽ വഴറ്റി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഈ സവാള അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി മറ്റുള്ള ചേരുവകളും ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ ഏകദേശം ഒരു മൊരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാള ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മട്ടൺ ആദ്യം നമ്മൾ മട്ടൺ ചേർക്കുക എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടനാണ് എപ്പോഴും ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മട്ടനും സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കൂട്ടത്തിൽ ഗരം മസാല പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഈ സമയത്താണ് ഇടേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മട്ടൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ട ഒത്തിരി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കൂട്ടത്തിൽ തക്കാളി തക്കാളി അരച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇനി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പൊടികൾ അതായത് ഇത് ഒരു എരിവോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന് മാത്രം ഇടുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം എരിവ് എരിവ് എൻ്റെ എരിവ് എൻ്റെ പാകത്തിനിട്ടതാണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം ഞാനിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് കൂട്ടി അല്ല അതിൽ കുറവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം മട്ടൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ലെമൺ ലെമണും ചേർക്കാം 
തൈര് ചേർക്കണം തൈര് ഒക്കെ എല്ലാ മസാല റെഡി ആയി ഒക്കെ എല്ലാം പാകം എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവസാനം നമ്മളിത് റെഡി ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കാവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പുതിന കൂട്ടത്തിൽ മല്ലിയല മല്ലിയല നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം പുളി ലെമൺ ജ്യൂസ് എൻ്റെ പാകത്തിന് ചേർത്താണ് അഥവാ ചിലവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇത്തിരി പുളി രസം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി പുളി ചേർക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ചധികം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മട്ടൻ എന്തിന് ബിരിയാണി മസാല കുക്കറിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ചെമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല മട്ടൻ മസാല റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ഗീ റൈസ് എനിക്കൊന്ന് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൈമ റൈസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗീ റൈസാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ബാസ്മതി റൈസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാസ്മതി റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്ന് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാസ്മതി റൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റിയെടുത്താണ് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗി പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതിനാവശ്യമായി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സവാള പിന്നെ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട ഏലക്കായ് ബേലി കരാമ്പു പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ പിന്നെ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പാണോ റൈസിന് എടുക്കുന്നത് റൈസിൻ്റെ അളവ് ആ കപ്പിന് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗീ റൈസിലേക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗീയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആവശ്യാനുസരണം ആ ഒരു ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള എത്രയും നേരതായിട്ട് അരിയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കിഷ്മിഷും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒരിത്തിരി നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഗീ റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിൽ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കറുവാപ്പട്ട ഏലക്കായ് കരം ഇതിലൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം ചക്കി ഊറ്റി ഇളക്കരുത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം അത് വറുത്തെടുക്കാനും നമ്മൾ ഈ റൈസിനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ അതായത് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള അതായത് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം
നമ്മുടെ റൈസ് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബേ ലീഫ് ഈ ബേ ലീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബേ ലീഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കൈവശം ഇല്ലാത്തവർ പിന്നെ അതിനായിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒരുപാട് ശക്തി കൂട്ടി ഇളക്കരുത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയി നോക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്ത പാകത്തിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് തൈരാണ് എല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുക തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ഓഫ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ദമ്മിടാൻ നോക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഗീ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച മല്ലിയല പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാളയും കിഷ്മിഷും അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ ഇതേപോലെ ബോട്ടലിൽ കിട്ടും അതിന് ജസ്റ്റ് ടോപ്പിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾസ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം ഇത് തന്നെ പൗഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇനി അഥവാ ഈ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ദമ്മിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ദമ്മിടാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു നല്ലൊരു ടീ ഫോളിൻ്റെ പാത്രം ഏത് പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇടാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മസാല അടിക്കി പിടിക്കും അപ്പം ആദ്യം ഇത്തിരി റൈസ് ഇടാം പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഇടാം കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ ചേർക്കണം പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് മല്ലിയല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് സവാള കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ റെഡ് കളർ യെല്ലോ കളർ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം മസ കുറച്ച് റൈസ് പിന്നെ മസാല പിന്നെ റൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള യെല്ലോ കളർ ഗരം മസാല പൊടി കോറിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ പിന്നെയും കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അതനുസരിച്ച് മസാലയും റൈസും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ദമ്മിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീം വരും ആ സ്റ്റീം വരുന്നത് വരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി സ്റ്റീം വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയി ദമ്മ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാലയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കാരണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയോ നമുക്ക് ഇത് സെയിം മസാലയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് റംലാൻ കരി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വരാം റംലാനിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള സ്നാക്സും ഇതെല്ലാമായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബാ